ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ரிச் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ் சேனல் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ரேக்கா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கேஸ் வேற்றுமை உறுப்பு டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸ் வேற்றுமை உறுப்பின் வகைகள் இப்போ நம்ம கேஸோட மீனிங் பார்க்கலாம் எ கேஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆர் ஷோஸ் நவுன்ஸ் ஆர் ப்ரொனவுன்ஸ் கனெக்ஷன் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் வேர்ட்ஸ் இன் த சென்டென்ஸ் ஸோ வேற்றுமை உறுப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கியத்தில் இருக்க மற்ற வார்த்தைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா மற்ற வார்த்தைகளுடன் பெயர் சொல் அல்லது பிரதி பயிர் சொலுடைய உறவை காண்பிக்கும் ஒரு வேர்டு ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நாமினேட்டிவ் கேஸ் ஆர் சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கேஸு இது வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா டாக்டிவ் கேஸ் இது வந்து இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பசிஃபிக் கேஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் கேஸ் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஆர் நாமினேட்டிவ் கேஸாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஐ கேவ் ய கிஃப்ட் நான் ஒரு பரிசு தந்தேன் இதில் என்ன செயல் செயலை குறிக்கிற சொல் எது வர்பு எது கிவ் நான் தந்தேன்றது தான் தந்தேன்றது தான் வந்து ஒரு செயல் சரிங்களா இப்போ வந்து அந்த செயல் இருக்கீங்களா வினை சொல் இருக்குங்களே வர்ப் இருக்குங்களா அதை வச்சு நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம் யார் தந்தது ஆன்சர் என்னது நான் தந்தேன் என்ற ஆன்சர் நான் வருது இல்லைங்களா அதுதான் வந்து சப்ஜெக்ட் அதாவது வந்து எப்படின்னா யார் அந்த செயலை செய்கிறாங்களோ அவங்கள குறிப்பது தான் வந்து சப்ஜெக்ட் ஹூ டூயிங் த ஆர் பர்ஃபார்மிங் த ஆக்ஷன் இஸ் கால்ட் சப்ஜெக்ட் யார் செயலை செய்கிறார்களோ அவரை குறிக்கும் சொல் சப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து வென் வி கெட் த ஆன்சர் ஃபார் த கொஷின் இப்போ நீங்கள் வந்து ஊ ஊ டிட் அப்படி இல்லை ஊ கிவ் வாட் கிவ் அப்படின்ற கேள்விக்கு வந்து ஆன்சராக வர்றது தான் வந்து சப்ஜெக்ட் சரிங்களா அதை வந்து அந்த சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இல்லை நாமினேட்டிவ் கேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் யார் எது என்ற கேள்விக்கு இடை வந்தால் அது எழுவாய் வேற்றுமை அல்லது முதல் வேற்றுமை இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அதாவது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம் கலா சாமி இதில் வந்து யார் இதில் வந்து வர்பு என்ன என்ன செயல் பார்த்தல் தான் சரிங்களா சாதா வந்து வர்பு அதை வச்சு நம்ம கொஷின் கேட்டால் யார் பார்த்தா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு பதில் வர்றது கலாம் அது வந்து சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸை கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன கேள்வி கேட்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஹூம் யாரை பார்த்தா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கணும் இல்லை எதை பார்த்தால் அப்படின்ற கேள்வி கேட்கணும் ரெண்டுத்துல எதுக்கு ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கணும் யாரை பார்த்தான்ற கொஷினுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது மீ என்ன பார்த்தா சரிங்களா த ரிசிப்டன்ட் ஆஃப் த ஆக்ஷன் இஸ் கால்ட் ஆப்ஜெக்ட் செயலோடைய விளைவி வந்து பெறுபவர் தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வென் வி கெட் த ஆன்சர் ஃபார் த கொஷின் ஹூம் ஹார் வாட் தட் ஆன்சர் இஸ் கால்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இல்லை டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ யாரை எதன்ற கேள்விக்கு ஆன்சர் வர இந்த வேர்டு தான் வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போது டாக்டிவ் கேஸ் இன் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மகா கிவ் மீ எ கிஃப்ட் மகா எனக்கு ஒரு பரிசு தந்தால் இது ஒரு செயல் என்னது தந்தால் தருதல் தான் ஸோ யார் தந்தது அப்படின்னு நம்ம கொஷின் கேட்ட ஆன்சர் மகா மகா தான் வந்து இதில் சப்ஜெக்ட் கேஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எதை தந்தா யாரை தந்தா அப்படின்னு ரெண்டாவது கேள்வி அதாவது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேட்டோன்னா என்ன எதை தந்தாவ கிஃப்ட் கொடுத்தா ஸோ வாட் கேவ் என்ன தந்தால் கிஃப்ட் கொடுத்தா இதுதான் வந்து டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு வூம் கேவ் யாருக்கு அதை தந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் மீ எனக்கு தந்தால் அப்படின்ற மீனிங் வருது சரிங்களா இதை மாதிரி வென்வி கெட் த ஆன்சர் ஃபார் த கொஷின் டு ஊம் யாருக்கு இல்லை யாரிடம்ன்ற கேள்விக்கு ஆன்சர் வர்றது தான் வந்து டாக்டிவ் கேஸ் அல்லது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளில் மூணுத்தையும் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷீ புக்டு மீய டிக்கெட் இதில் வந்து எது வர்பு செயல்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் என்னது புக் தான் புக்னு என்னது அர்த்தம் முன்பதிவு செய்தல் அப்படின்ற அர்த்தம் சரிங்களா இப்போது அந்த புக்கை வச்சு நம்ம கொஷின் கேட்குறோம் ஊ புக்குடு யார் புக் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் என்னது ஷீ ஷீ புக்கில் அந்த ஷீன்றது சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் நெக்ஸ்ட் எதை பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோம் இப்போ எதை யாரைன்ற கேள்விக்கு ஆன்சர் வர்றது தான் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதை புக் பண்ணால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது டிக்கெட்டை புக் பண்ணால் டிக்கெட்டுன்றது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இல்லை டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு புக் பண்ணால் யாரிடம் புக் ப
பாய் தான் வந்து சிங்குலர் இப்போ வந்து அதை வந்து பசிசிவ் கேஸாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டோ குறி போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் எஸ் சேர்க்கணும் சரிங்களா அதுவே ப்ளூரல் நான் பாய்ஸ்ன்னு வச்சுன்னு வச்சுக்கோ பாய்ஸ் ஸ்கூல் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குறி எங்கே வருது பார்த்திங்கன்னா பாய்ஸ் தான் வந்து ப்ளூரல் ஓகேங்களா பாய்ஸ்ன்றது பாயுடைய ப்ளூரல் ஃபார்ம் என்னது பாய்ஸ் ஸோ அந்த என்டிங் எட்டிங் வேர்ட் எண்ட் வேர்டுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு குறியை போடுறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உமன்ஸ் ட்ரெஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உமன் மேன் வந்து மென்னாக மாறும் நம்ம சிங்கிள் புழுகிறல்ல ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ரூல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் மேன் மென் அப்போ போல் ஃபஸ்ட்டாக குறி போட்டு எஸ் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் லிவிங் திங்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா லெக் ஆஃப் த டேபிள் ஸோ ஆஃப்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு குறி யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா டோன்ட் யூஸ் டேபிள்ஸ் லெக் அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரேக் ஆஃப் த டிவி ஸோ டோன்ட் யூஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு குறி போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ டைம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைட்டுக்கெலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டேஸ் ஜேர்னி ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு குறி நம்ம எண்டிங்லாம் போடுறோம் டூ டன்ஸ் வெயிட்டு எஃப் ஃபுட்ஸ் லென்த்து ஸோ ஒரு அடி நீளம் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டிவ் கேஸாக பர்சனல் ப்ரொனோன் வந்துச்சுன்னா அது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இல்லை ஆக்டிவ் கேஸில் பர்சனல் கேஸில் எப்படி மாறுன்றதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ ப்ரொனோன்னா என்ன பர்சனல் ப்ரொனோன்னா என்ன அதோட டைப்ஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து கற்றுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐ பர்சனல் ப்ரொனோனில் ஐ வருது ஐ வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத ஹவு டு யூஸ் ஐன்ற ஒரு வீடியோவும் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு இருக்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் உங்கள் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் திரும்ப திரும்ப கேளுங்க எப்போவுமே நம்ம புதுசாக ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்கணும் ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேட்போம் ஃபஸ்ட்டு குழந்தையாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அம்மா அப்பா பேசுகிறத நம்ம சுற்றி இருக்காங்களே பற்றி நம்ம பேசுகிறத நம்ம கேட்போம் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் பேசவே ஆரம்பிப்போம் அதனால் இங்கிலீஷ் நீங்கள் கற்றுக்கணும் இல்லை ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நல்லா கிராமரையும் கற்றுக்கோங்க அட் சேம் டைம் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டென்ஸை திரும்ப திரும்ப கேளுங்க டூ த்ரீ டைம்ஸ் கேளுங்க முக்கியமாக தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கேட்டுட்டு தூங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நல்லா ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் உங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஐ நான் பார்க்கலாம் அது வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸில் மீயாக மாறுது மீனை என்ன அர்த்தம்னா என்னன்ற மீனிங்கில் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸில் மாறுது டாக்டர் கேஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னிடம் மாறுது சரிங்களா மை வந்து என்னுடைய மீனிங் வருது மைண்ட் வந்து என்னுடையது ஸோ பசிவ் கேஸில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது பசிவ் அப்ஜெக்டிவாக இருக்குது பசிவ் ப்ரொனோனாக இருக்குது சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வி எப்படி மாறுது ஹஸ்ஸாக மாறுது பசிவ் கேஸில் அவர் அவசாக மாறுது யூன்றது வந்து சேஞ்சஸே இல்லாமல் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸில் டாக்டிவ் கேஸில் யூவே வருது பசிவ் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா யுவர் யுவர்ஸாக மாறுது ஹீ பார்த்திங்கன்னா ஹிம்மாக மாறுது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸில் பசிவ் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்ஸு ஹிஸ் ஆம் மாறுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷீ பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ரா மாறுது பசசிவ் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஹர்ரா தான் இருக்குது பசசிவ் ப்ரொனோனில் ஹஸ்ஸாக மாறிடுது பார்த்திங்கன்னா ஹிட்டு வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸில் டாக்டிவ் கேஸில் ஹிட்டாகவே இருக்குது பசசிவ் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹிட்ஸ் ஹிட்ஸாக வருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தே வந்து சப்ஜெக்டிவ் கேஸில் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸில் தம்மாக மாறுது பசிவ் கேஸில் தேர் தேர்ஸாக மாறுது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம சென்டென்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே இருங்க உங்களுக்கு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணும்போது தான் அதை பற்றி வேர்ட்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து கிளியரான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பேசும்போது ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு குழப்பமே இல்லாமல் பேசுகிறதுக்கு வரும் குழப்பம் இல்லாமல் தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளூயன்சி ஈஸியாக வரும் சரிங்களா அடுத்த நம்ம பார்க்கும்போது வேக்கட்டிவ் கேஸ் விழிவேற்றுவேன்னு சொல்லுவாங்க த வேக்கட்டிவ் கேஸ் இஸ் த நவுன் ஆர் ப்ரோனவுன் தட் ஈஸ் யூஸ் டு அட்ரெஸ் ஆர் கால் ஏ பர்சன் டேரக்ட்லி ஆஃப்டர் ஆர் பிஃபோர் என் நேம் ஆஃப் ப்ரோனவுன் வி ஷுட் யூஸ் கமா இந்த வெக்கட்டிவ் கேஸ் பார்த்திங்கன்னா வெக்கட்டிவ் கேஸ் என்ன பார்த்தா விழி வேற்றுமைன்னு சொல்லுவாங்க கூப்பிட்றது தான் சரி ஒரு நபரை வந்து டே ட